Всем привет! Делал я заказ ВКонтакте в группе UF Studio, заказывал tail спиннеры, грузики и вот пришла ко мне посылка и решил ей с вами поделиться. Вдруг кому-то будет интересно. По сути все знают, что ну, особо новинок у данного производителя сейчас не было, но заказал какие-то новые цвета новые размеры и давайте вместе посмотрим хотелось раскрыть посылку получается на камеру но я что-то чувствую что я как будто бы погорячился посылка упакована основательно и наверное придется сейчас сделать все это за кадром итак взрезал коробку и внутри большая куча всякого интересного здесь отдельно упакованная база булеты наверное очень шумно и извиняюсь такого вроде больше здесь нет почему-то их именно решили отдельно упаковать остальные тейл спиннеры лежат отдельно Хочу вообще сказать по заказу. Заказ сделал ночью. На следующее утро уже все собрали и отправили. И через два дня посылка у меня все очень быстро, оперативно. Четко вообще никаких проблем с заказом не было. По комплектации, конечно же. Сейчас посмотрим. Итак, до этого был обладателем только одного базы буллета в 15 граммах такой в желтенькой расцветке, но, к сожалению, в этом сезоне покидать не удалось. Вот, кстати, вот такая вот приманка у меня была. Как-то до нее не особо дошли руки. И в этой посылке их уже довольно-таки большое количество. Разные расцветки. 15 грамм. Самый легкий вес у данной приманки. И их здесь 4 штуки. Вот в таких вот интересных расцветках. Очень понравилась данная расцветка. Черная с желтыми пятнами. Хотя, если честно, с этим мне кажется, что пятна немного другого цвета. Немного ярче, но я могу ошибаться. Фиолетовая с белыми пятнышками. Ну, это уже получается повторная. Тут не все для меня. И поэтому данный тел спиннер это не мой. И такая натуральная расцветочка, я думаю, тоже должна шикарно себя показывать. Тел спиннеры базы будет немного потяжелее, в 20 граммах. Опять, вот это прикольная расцветка. Ну нет, наверное, я ошибаюсь, потому что и маленькие, и средние получается одинаково раскрашены. И Red Hat это тоже не для меня. Попросили заказать. И... Такой уже тяжелый, 25 грамм, 35 миллиметров. На судачках хочу попробовать по ямкам, по таким глубоким 25 грамм, я думаю, должны вполне себе неплохо так и быстро падать, пробивать дно. И данный tail спиннер я взял именно для больших глубин. Классная такая, как по мне, судаковая расцветка, ярко-оранжевый с поперечными такими серебристыми полосочками. Выглядит симпатично. Армия хрикейнов во все возможных расцветках. Сейчас не упомню, что для себя, что не для себя. Любимый всеми Билайн. 7,5 граммовый, 4,5 грамма, 21 грамм. Вот так они примерно различаются по внешнему виду. 14 грамм, если честно, кстати... От 21 не особо отличаются, но 21 граммовые у меня шикарно работают по очень такому крупному окуню и по щуке, а 14 грамм косит окуня любых размеров. Ну а про 7,5 говорить вообще не хочу, так как он может приносить вам рыбу на каждом забросе и, кстати, еще классно работает по жиришку данный размер, да и вообще по любой рыбе даже красноперка нередко цеплялась на данную приманку. А, кстати, вот есть еще и 18-граммовая. В Билайне расцветки много развесовок. Тоже интересная расцветка. 
как же она называется, а я, к сожалению, не помню. 32 грамма, немножко отличается по форме, уже более такой продолговатый, ближе к базе Булету. Не исключено, что он и являлся прародителем, так сказать, с него и делали данную приманку. Опять-таки, для облова глубоких мест это я взял на судака. И 14-10 грамм для ловли окуня и щуки. Классная такая яркая расцветка. Так, это тоже мое. Тоже брал на судачка. Давайте я все-таки хоть один достану. Отсвечивает. Вообще, конечно, это шикарнейшие приманки. Ловят они рыбу исключительно. У меня на видео много, на канале они на видео много роликов, где я использую тейл спиннеры. Иногда даже не хочется их ставить, ну потому что знаешь, что в любом случае ты обязательно что-то поймаешь. Хочется использовать какие-то другие приманки, другие других производителей, но по итогу все равно возвращаешься кое в студию. Так как с ними ты в любом случае останешься с рыбой. Это я вообще абсолютно ничего, конечно же, не рекламирую. Просто это действительно удачная приманка. Особенно в моем любимом весе 21 грамм. Ну и по вездесущему всеразмерному окуню в 7,5 граммах. Так, ну ладно, 32 грамма. Такая уже продолговатая, похожая на дыньку. Приманочка для, опять-таки, больших глубин для ловли судака. Я все-таки должен уговорить его клевать на тел спиннеры, так как в основном все-таки основные клиенты это щука и окунь. Немо, опять-таки, 32 грамма и 7 с половиной грамм. Есть, конечно, и двуграммовые тел спиннеры, но это совсем уже для ультралайта, совсем, совсем для маленьких рыбешек. У меня они есть, в этом заказе я их не брал, так как все равно, ну, не особо ходовая приманка, хочется все-таки ловить экземпляры покрупнее. И вот такая вот интересная расцветочка, красная с белым, и 21-граммовый черный с такими рисунками в виде скелета рыбы. Это уже мой, брал себе так, как... В этом году черный цвет себя неплохо показал. Но тот цвет, который себя показал, это был глиттер. Это черный цвет с серебристыми такими точками, вкраплениями. Он на сайте Ой, в студию пропал. То ли он у них не заходит, то ли наоборот слишком хорошо заходит. И небольшое количество чебурашек. Чебурашки эксцентрики. Крашеные. Сейчас уже мода, как по мне, на крашеные чебурашки немного отходит. Даже там все спортсмены начали ловить уже на стандартные такие свинцовые расцветки. Но все равно по судачку, мне кажется, они неплохо работают. Здесь половина, если даже не больше, не мои. Я по большей части взял в этот раз небольшие развесовки, так как... По сути, еще не израсходовал их с прошлого запаса. Все у меня, в принципе, в них устраивает. Неплохо они держат краску. Единственное, у меня претензия. Я набрал ультра-лайтовых чебурашек. 2, 1, там, пол, то есть, или полтора грамма, 3. И все они были на толстенной проволоке. Сейчас, кстати, есть такое ощущение, что вот на 5-граммовой проволочка стала потоньше. Так как на двух граммовых, граммовых чебурашках была ну просто толстенная проволока, которая используется чуть ли не вот как здесь на 28 грамм. Такой же толщины была проволока и на двух граммовых. Ну, обычно используются там тоненькие одинарнички с маленькими ушками. Ну то есть максимально все должно быть такое, как бы искать нежное, чувствительное. А там такая проволока, ну просто... Единственное, к ним претензии. Но мне вот действительно кажется, что проволоку сейчас стали использовать поменьше. До этого я брал красные и фиолетовые расцветки. Сейчас набрали желтых, так как, по-моему, тогда их не было. Вот такие вот интересные желтые цвета, опять-таки, для ловли судака. И, по-моему, появились еще такие вот яркие зеленые. 
Такая вот посылочка, коротенькая, особая. Рассказывать про Tail Spinner нечего. Я думаю, что это такая супер народная приманка у каждого рыболова. В коробочке нет-нет, да. Лежит один, и у многих он не просто лежит, а отменно работает по разнообразной рыбе. Многие ими шикарно ловят жереха, но я с жерехом пока никак. Многие ловят судака, я поэтому набрал таких уже тяжелых. Хочу по ямкам попробивать на судачка, но... Отменно ловит щуку и окуня, ловит весной, летом, осенью. Обалденная приманка. Немного хотелось бы, чтобы снизили ценник на них. А так, все в принципе по качеству, все классно. Раньше были проблемы с заводными колечками. У меня на первых тейлспиннерах, которые у меня появлялись, отлетали лепестки. Были жидкие колечки, как-то он проходил сквозь, получается, них и терял. Сейчас, как мне кажется, заводные кольца качественные, но, по крайней мере, с новыми тейлспиннерами, которые были последние куплены, никаких таких проблем не было. Да, заводное кольцо с плотного такого. Плотная проволока, витки качественные, и я думаю, с ними уже проблем нет. Крючок раньше использовался от Ханзо, но я думаю, здесь, да, ничего не поменялось. Так и есть. Крючок неплохой. Частенько бывают, конечно же, холостые поклевки, так как Хищник бьет иногда и в хвост, и сверху в голову. Крючок, получается, наход... находится снизу приманки, а я в большинстве случаев провожу их джигом. И то есть поклевки в 99 случаях у меня происходят на паузах, и получается рыба бьет сверху, и ей тяжеловато засечься именно за тройник, который находится внизу приманки. Но все же даже поклевки это интересно, но и поимок очень и очень много на эту Приманочка. Вот такая вот посылочка. Много новых у меня теперь расцветок. В следующем году будем испытывать на воде. Всем спасибо за просмотр. Пока.